Καλή σας μέρα και σας ευχαριστώ που ήρθατε. Good morning, everyone, and thank you for joining us. Είναι μεγάλη μου χαρά να έχω μαζί μου σήμερα τον Υπουργό Εξωτερικών της Βουλγαρίας, τον κύριο Ντάνιελ Μίτοφ. It is a great pleasure for me to be joined by the Minister of Foreign Affairs of Bulgaria, Mr. Daniel Mitov. Παρά τη διαφορά της ηλικίας μας, είμαστε με έναν τρόπο φίλοι. Despite the age difference between us, we are still friends, in a way. Άρα με τιμά εμένα. So he's actually paying a tribute to me Άρα, through his visit. Άρα με μεγάλη μου χαρά το καλωσορίζω στην Αθήνα και εδώ στο Υπουργείο Εξωτερικών. So it is a great pleasure for me to welcome my peer here in Athens and in the Ministry of Foreign Affairs. Θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις μας στο γεύμα αλλά και στο δείπνο το βράδυ. We shall be continuing our discussions throughout luncheon and uh, dinner later tonight. Η Ελλάδα και η Βουλγαρία είναι δύο χώρες που συνδέονται με 1600 χρόνια τουλάχιστον σχέσεων. Greece and Bulgaria are two countries that are united by at least 1600 years of relations between them. Και το απάβγασμα αυτής της σχέσης είναι η σημερινή ειλικρινή φιλία που υπάρχει ανάμεσά μας. And the culmination of this sincere and honest relationship is actually the friendship that is between us. Συζητήσαμε ασφαλώς για το Συριακό και πώς μπορούμε να συμβάλλουμε μαζί στη λύση του. We certainly discussed about uh, the Syrian crisis and how we can actually help achieve a solution. Διότι αυτό συνδέεται με το κύριο και φλέγον θέμα του μεταναστευτικού και των προσφύγων. For this is an issue that touches on the critical issue of the refugee crisis. Είμαστε και δύο πύλες ε, του προσφυγικού. Both countries are gateways in terms of the refugee crisis. Και συμφωνούμε ότι πρέπει τα προσφυγικά μεταναστευτικά ρεύματα να αντιμετωπίζονται πριν εισέλθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. And we both agree as uh, to the extent that refugee and migrant flows and inflows need to be tackled and managed before they actually enter the European Union. Αυτό είναι και πιο ορθολογικό. This is more than rational. Αλλά σώζει και τις ζωές των ανθρώπων που όταν η τακτοποίησή τους γίνεται σε γειτονικές χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αναγκάζουν να περάσουν με υποκακές μάλιστα συνθήκες στη θάλασσα και να βλέπουμε το σπαραγμό οικογενειών που κάνουν παιδιά, κορμάκια παιδιών, όλη αυτή τη βαρβαρότητα. Ε, είπαμε και για την ανάγκη να στηριχθεί η Ορδανία και το Λίβανο και οι καταβλισμοί των προσφύγων εκεί. We also talked about how necessary it is to actually provide support to Jordan and Lebanon and the settlements there. Και την στήριξη της σταθερότητας άλλων κρατών όπως είναι την Ισία και η Αίγυπτος. To how important it is for us to provide support to other countries such as Tunisia and Egypt. Το δεύτερο πολύ βασικό μας θέμα είναι η συνεργασία στα Βαλκάνια. A second quite important or equally important issue is actually cooperation in the Balkans. Δεν μπορεί να υπάρχει η ευρωπαϊκή βαλκανική πολιτική χωρίς τα τρία κράτη μέλη της Ένωσης στα Βαλκάνια. There can't be a European Balkan policy in the absence or without the participation of the three member states, EU member states in the Balkans. Συζητήσαμε επίσης για την ανάγκη στήριξης της Βουλγαρίας για την ένταξή της στο Σέγγεν. We also talked about uh, need there is for support in terms of Bulgaria's request to join the Schengen area. Αυτό είναι και ένα ζήτημα που αποσχολεί και τη Ρουμανία, όπως ξέρετε. This is actually an issue that is uh, that does concern Romania, as you all know. Αυτό που θέλω να πω εδώ από την Αθήνα για άλλη μια φορά είναι ότι υποστηρίζουμε την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση των Δυτικών Βαλκανίων. Let me reiterate once again here from Athens the fact that we are supportive of the Western Balkans joining the EU. Αλλά αυτό πρέπει να γίνεται σε συνεργασία με τις άμεσα διαφερόμενες χώρες εμάς. This needs to happen in close cooperation with the directly interested and involved parties, i.e. the stakeholders that is us. Θέλω επίσης να πω ότι συζητήσαμε την ανάπτυξη της πολιτικής μας συνεργασίας. Let me also add that we have discussed growth in terms of our political cooperation. 
και για τα διμερή μας θα συνεχίσουμε στις δύο συναντήσεις που έχουμε ακόμα στη διάρκεια της ημέρας. And there will be further talks that will be pertinent to our bilateral concerns and affairs during the rest of the meetings we're going to have today. Έχουμε ιδιαίτερα κοινά συμφέροντα και διαφέροντα για τα ενεργειακά. Because we have particularly shared and common interests with regard to the energy sector. Και για τον κάθε το διάδρομο. And the vertical corridor. Και συζητάμε τον τρόπο διασφάλισης και εξασφάλισης της δημιουργίας And we are talking about ways for us to secure and put in place the very operation thereof, this corridor. Ο κύριος Μίτοφ είχε την καλοσύνη να με ενημερώσει για τις πρωτοβουλίες της Βουλγαρίας στη διαδικασία συνεργασίας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Mr. Mitov was uh, gracious to actually update me on uh, what Bulgaria is doing in terms of the southeastern cooperation process. Ξέρετε ότι ήδη συμφωνήθηκε επίσης να πάει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Μου φαίνεται 14 με 16 σφόρτ είναι το 16, ναι, δεν σε με κόβεις κάμνες. Τις 14 με 16 του Δεκέμβρη ε, στην Σόφια. Uh, already an agreement has been reached with a view to uh, having the President of the Hellenic Republic pay a state visit in Sofia in December, between the 14th and the 16th for that matter. Μια άλλη απόδειξη ότι η Βουλγαρία είναι στρατηγικός μας εταίρος. This is yet another proof, evidence of the fact that Bulgaria is our strategic partner και θα ετοιμάσουμε και τη συνάντηση κυβέρνηση προς κυβέρνηση στον επόμενο χρόνο. So we're going to prepare a meeting government to government in the forthcoming year. Και επίσης συζητήσαμε για την ανάγκη διαχείρισης διασυνοριακών ζητημάτων. We also discussed the necessity there is for us in order to deal with cross-border issues. Που αφορά από τη διαχείριση υδάτων μέχρι τη δημιουργία νέων δρόμων και περασμάτων. There's a whole range of issues there, starting with routes, but also uh, managing resources. Η Βουλγαρία είναι ένας σπουδαίος εταίρος για μας. Bulgaria is a great partner for us. Και ο, ο συνάδελφος μου Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Ντάνιλ, είναι ένας σημαντικός Υπουργός για μας. And my colleague, the Minister of Foreign Affairs, Mr. Midov, is actually a very important minister for us. Τον καλωσορίζω ξανά. Ντάνιλ, welcome to Athens. Let me welcome you nice again. Here. Good morning from me, dear colleagues. Καλημέρα και από μένα, αγαπητοί συνάδελφοι. Nikos. It is a pleasure and honor for me personally and for all of us, our delegation, to be here. Νίκο, είναι για μένα τιμή και χαρά, για μένα προσωπικά, αλλά και για όλη την αντιπροσωπεία, το γεγονός ότι βρισκόμαστε εδώ. And for me as well to be the first foreign minister after the elections on an official visit. Και είναι επίσης ιδιαίτερη τιμή και χαρά για μένα το γεγονός ότι σας επισκέπτομαι. Είμαι ο πρώτος υπουργός που σας επισκέπτεται μετά την επανεκλογή σας. It is very symbolic uh, in terms of how important our relations are. Είναι πολύ συμβολική αυτή η κίνηση και η επίσκεψη και από πλευρά των διμερών μας σχέσεων. And how crucial it is uh, for us to talk to each other more often and coordinate our uh, positions. Αναδεικνύει το πόσο σημαντικό είναι εμείς να είμαστε σε συχνότατη επαφή, ούτως ώστε να συντονίζουμε τις θέσεις και τις δράσεις μας. In a very dynamic and complicated geopolitical situation. Και τούτο μάλιστα δεδομένης μια πολύ δυναμικά μεταβαλλόμενης, αλλά και σύνθετης γεωπολιτικής καταστάσεως. We are extremely grateful about your support when it comes to the Bulgarian uh, membership to the Schengen space. Σα είμαστε ιδιαίτερο ευγνώμονε για την υποστήριξή σα προκειμένου η Βουλγαρία να ενταχθεί στην ζώνη Σέγγεν. And of course, um, we agreed that we need to work together in order to bring our cooperation so close that when it comes to, to the integration of the Western Balkans, when it comes to the future of the Balkans in general, uh, we are the ones to, to have to have a Uh, very heavy say in those matters. Και βεβαίως συμφωνούμε και οι δύο χώρες και οι δύο πλευρές ότι έχει ιδιαίτερη αξία όσον αφορά την ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων εμείς να συντονιζόμαστε ούτως ώστε αυτό να γίνει με ασφάλεια. We need to find, uh, to find future formulas in order for uh, the Balkan countries members of the European Union to have more synergy and more uh, close cooperation in order to uh, To bring our sensitivities and our interests closer to, to those of our partners in the European Union. Οφείλουμε να εξεύρουμε εμεί οι χώρε, μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, οι χώρε των Βαλκανίων, να εξεύρουμε τρόπου με του οποίου θα μπορούμε να συνεργαζόμαστε στενότερα και έτσι να μεταφέρουμε καλύτερα στου εταίρου μα τα όσα μα απασχολούν. Of course, the migration uh, 
uh, crisis and the refugee inflow is one of those topics which right now is on the top of our agendas. Βεβαίως, το μεταναστευτικό και το προσφυγικό είναι ζητήματα που βρίσκονται στην κορυφή της ημερήσιας διάταξης. Very recently, the uh, Bulgarian Prime Minister sent a letter to all the Prime Ministers and Heads of State in the format of the European Council, exactly tackling this, this issue. Προσφάτως, και ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός απέστειλε σχετική επιστολή απευθυνόμενος αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφερόμενος ακριβώς στα προαναφερθέντα ζητήματα. This, this letter was discussed in the last European Council. Η ελόγω επιστολή μάλιστα αποτέλεσε αντικείμενο συζήτηση στην τελευταία σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. And it became somehow uh, part, of the, part of the basics of what our future approach as union needs to be. Και ως ένα βαθμό αξιοποιήθηκε με τρόπο ώστε τελικώς να αποτελέσει ένα από τα βασικά στοιχεία της μελλοντικής μας πολιτικής. With Greece we, we share a lot of the a lot of uh, those those assessments which are part of the part of the letter. Και με την Ελλάδα η Βουλγαρία συμμερίζεται πολλές απόψεις, πολλά από τα σημεία τα οποία αναφέρθηκαν σε εκείνη την επιστολή, βρίσκουν σύμφωνες και τις δύο χώρες. As the minister mentioned already, help for for Turkey, Jordan and Lebanon in order to, to, create, um, to create all those hotspots outside of the borders of the European Union. Όπως ακριβώς ανέφερε και ο Έλληνας Υπουργός, έχει σημασία να προσφέρουμε βοήθεια και στην Τουρκία και στο Λίβανο και στην Ιορδανία για να βοηθήσουμε εκείνες τις χώρες οι οποίες βρίσκονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από όπου έρχονται πρόσφυγες και μετανάστες. Reinforce the, the control of the outer borders of the European Union with common European efforts. Επίσης, θα πρέπει να καταβληθούν κοινές προσπάθειες από κοινού προσπάθειες, προκειμένου να καταβληθούν να, να γίνει μεγαλύτερη προσπάθεια στο κομμάτι της φύλαξης των συνόρων, των ευρωπαϊκών συνόρων, των εξωτερικών. Fight against human trafficking, which is a phenomenon, an ugly, brutal phenomenon, which will continue existing even if we solve the problem in Syria. Και υπάρχει και το απάνθρωπο εκτινόδες φαινόμενο της διακίνησης ανθρώπων, φαινόμενο το οποίο θα συνεχίσει να παρατηρείται ακόμα και αν διακοπεί αν σταματήσει ο πόλεμος στη Συρία. Defeating the networks of the, the criminals who smuggle people. Θα πρέπει να καταλύσουμε ή να διαλύσουμε αυτά τα δίκτυα των διακινητών. Is crucial for each and every European country. Και τούτο είναι ζωτική σημασία για κάθε μία από τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Close cooperation in that regard needs to be established together, not only with the European Union members, but with the candidate countries as well. θα πρέπει να υπάρξει προς την κατεύθυνση αυτή η στενή συνεργασία όχι μόνο μεταξύ των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και μεταξύ αυτών και των υποψηφίων προς ένταξη χωρών. Of course, the key is solving the problem in Syria. Βεβαίως, το στοιχείο κλειδί αφορά καταρχήν την επίλυση του προβλήματος στη Συρία. We need to, to find a solution for controlled political transition. A solution which will keep the, the territorial integrity of Syria. And of course a solution which will erase and defeat ISIS. Και βεβαίως μια λύση η οποία θα απαλύψει και θα οδηγήσει στην ήττα του ISIS. But this could be done only in, in cooperation with all the countries who desire stable solution in Syria. Ωστόσο, αυτό μπορεί να γίνει μόνο σε στενή συνεργασία με όλες εκείνες τις χώρες που επιθυμούν να υπάρξει σταθερότητα στη Συρία. Unilateral actions will not be helpful. Οι μονομερείς δράσεις δεν πρόκειται να βοηθήσουν. And are not helpful. Και δεν βοηθούν. So that is why, uh, of course, Russia has its has its role in solving the, the, the problem in Syria. Και γι' αυτό ακριβώς, και εδώ θα πρέπει να πω ότι η Ρωσία έχει ένα ρόλο στην επίλυση του προβλήματος στη Συρία. But it, it cannot be done through preconditions related to, to Bashar al-Assad. Παρά τα αυτά, η λύση δεν μπορεί να ευρεθεί εφόσον υπάρξουν προϋποθέσεις που θα αφορούν τον Bashar al-Assad. The latter has created deep divisions in Syria. Γιατί ακριβώς αυτή η κατάσταση έχει οδηγήσει σε τεράστια χάσματα, σε διαίρεση στη Συρία. And deep divisions in the whole Middle East. Και διαίρεση ή διχασμό στο σύνολο της Μέσης Ανατολής. So we know we need a civilized solution. Που σημαίνει ότι χρειαζόμαστε, απαιτείται μια πολιτισμένη λύση. It is clear that we need to talk to Bashar al-Assad. Είναι σαφές ότι θα πρέπει να συνδιαλεχθούμε, να μιλήσουμε με τον Bashar al-Assad. But the controlled political transition needs to include his exit. 
Ωστόσο, η ελεγχόμενη πολιτική μετάβαση θα πρέπει να αφορά την έξοδό του. However, this is, this is something we hope to, to achieve in the future. Παρά τα αυτά, ελπίζουμε κάτι τέτοιο να καταστεί εφικτό στο μέλλον. We spoke a lot about uh, our future G2G meeting. Συνομιλήσαμε επί μακρόν σχετικά με το δικό μας μέλος, about, σε, μέλλον σε επίπεδο συνεργασίας διακυβερνητικής. About the interconnection, the, the energy projects. Μιλήσαμε για τον διασυνδετήριο αγωγό, για τα ενεργειακά. And, and of course about uh, our regional cooperation in the framework in the framework of the Southeast European Cooperation Και βεβαίως, αναφερθήκαμε σε ζητήματα περιφερειακής συνεργασίας στο πλαίσιο της uh, διαδικασίας συνεργασίας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Minister, once again, Nikos, uh, our greatest uh, gratitude for receiving us so warmly. Κύριε Υπουργέ, Νίκο, για άλλη μια φορά, επιτρέψτε μας να σας εκφράσουμε την ειλικρινή μας ευγνωμοσύνη για τη θερμή φιλοξενία, για την υποδοχή. And we're looking forward to our uh, deep and very, very uh, uh, intensive cooperation in order to in order to tackle the challenges in front of us. Και προσβλέπουμε σε μια εντοβάθη και αναλυτική εντελεχή συνεργασία προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τελικώ τι προκλήσει ενώπιον μα. Έχει και πολλού υπουργού σήμερα. Καλημέρα σα. Σοφία Ραβοπούλα από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ε, ουσιαστικά η ερώτηση αφορά και τους δύο, ε, γιατί έχει να κάνει με τον, με τον αγωγό, με τα ενεργειακά περισσότερες πληροφορίες. Για τις συζητήσεις που κάνατε, σε ποια φάση βρίσκεται. Ευχαριστώ πολύ. The interconnection between Greece, between Greece and Bulgaria is probably the most important link of the European Energy Union, of the future European Energy Union. We speak about diversification. We speak about interconnectivity. Uh, those are the two key words when it comes to Um, the implementation of the future energy union of the European Union. And Greece is a key, key partner, a key country when it comes to the diversification of the sources. Uh, We very much count on on the South Gas Corridor and on the future plans for building LNG gas terminals here. And the future construction of the IGB, of the interconnector between Greece and Bulgaria, will assure delivery of gas up north through Bulgaria, Romania and so on, and west through Serbia. Through Serbia to to Western Europe. Serbia, συγκεκριμένα προς τη Δυτική Ευρώπη. The reverse connections will assure the the flow towards us of gas coming from other sources. And that will create a real market, gas market, in, in, the, the, uh, in the European Union, where the prices will, will go down because of the competition. And we'll assure that Europe will not be, or some of the European Union countries will not be 100% dependent on one source of gas, as Bulgaria is right now. Κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως λόγου χάρη αυτή τη στιγμή συμβαίνει με την Βουλγαρία, δεν θα εξαρτώνται πλήρως από μία πηγή όσον αφορά την παροχή τροφοδοσία φυσικού αερίου. Our, our dialogue 
and the dialogue between our ministers of energy uh, is very productive in that regard. Είναι ιδιαίτερος παραγωγικές και επικοδομητικές συζητήσεις που λαμβάνουν χώρα μεταξύ των αρμοδίων υπουργών ενέργειας ως προς το θέμα αυτό. And we hope all the technical details to be cleared very very soon and and move on with the construction uh, with, with the signature of the final agreement. Και βεριπιστούμε λίγα συντόμως ότι τα τεχνικά στοιχεία θα αποσαφηνιστούν, θα οριστικοποιηθούν λίγα συντόμως, οπότε θα μπορέσουμε και αντιστοίχως να προχωρήσουμε στην υπογραφή της σχετικής συμφωνίας. But what I can say also here is that we would like to see an expanded capacity of our interconnection. Θα προσθέταμε όμως στο σημείο αυτό ότι θα μας ενδιαφέρει να δούμε διευρυμένη, ενισχυμένη δυνατότητα ή χωρητικότητα του δικής μας διασύνδεσης. Because what, what is what is in right now is a good beginning. Γιατί αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι μια καλή αρχή. But we need more because our region will be will be uh, strategic for for transferring natural resources in the future. Χρειαζόμαστε όμως περισσότερα γιατί ακριβώς θα είναι στρατηγική σημασίας προκειμένου για τη μεταφορά φυσικών πόρων η περιοχή μας στο μέλλον. He's a spokesman from your ministry, not from mine. Constantine Sinotti. Θέλω απλώς να συμφωνώ με τον Δάνιελ. I agree with Daniel. Και είναι ένα θέμα που μας αποσχόλησε και σε μια πολύ ωραία συνάντηση στη Νέα Υόρκη. And this is actually an issue that concerned us in a long meeting we had in New York. Και πρέπει να πω ότι ο κόσμος αλλάζει. And I ought to avow that the world is changing. Και αλλάζουν και οι πηγές ενέργειας. And the sources of energy are changing as well. Η ΕΠΑ έχουν την πιο φτηνή, το πιο φτηνό φυσικό αέριο. The United States have the cheapest natural gas. Η Ανατολική Μεσόγειο φέρνει καινούριο αέριο. The Eastern Mediterranean region is actually bringing in new gas. Είδαμε συνέχεια το βρέθηκε ένα τρομερά μεγάλο απόθεμα. You see a very big reserve was found actually in Egypt. Το Κουρδιστάν και το Ιράκ μπαίνουν στο παιχνίδι. And Kurdistan and Iraq are also entering the game. The end of the embargo for Iran will bring also new natural gas. The end of the embargo for Iran will actually bring in new gas from there as well. And the embargo for Iran will actually bring in new gas from there as well. And the embargo for Iran will actually bring in new gas from there as well. And the embargo for Iran will actually bring in new gas from there as well. And the embargo for Iran will actually bring in new gas from there as well. And the embargo for Iran will actually bring in new gas from there as well. And the embargo for Iran will actually bring in new gas from there as well. And the embargo for Iran will actually bring in new gas from there as well. And the embargo for Iran will actually bring in new gas from there as well. And the embargo for Iran will actually bring in new gas from there as well. And the embargo for Iran θα αυξήσει την ασφάλειά μας και την ανταγωνιστικότητά μας. That will enhance our security and improve our competitiveness. Και γι' αυτό η συνεργασία Ελλάδας-Βουλγαρίας είναι θεμελιακή και στρατηγική. Which is why it is so fundamental and strategically important to have this cooperation between Greece and Bulgaria. Ελπίζω το 2016 να αρχίσουμε. And I'm hopeful that we will embark on this cooperation as of 2016. Και τα βασικά να έχουν τελειώσει το 2017. And hopefully the fundamentals will be there. By 2017. And as you know, hope will be the last to die. My question to my Minister Daniel Mitov. I apologize that I will ask it in Greek because I don't have a translation in Bulgarian. In the last meeting of the Synedry of Economists in Sofia, the anti-progress of the government of Sokirio Stomislav Donchev was discussed. Оти о дија синтетизирио се гого се лада со Вулгарија и афисико арејо, каде стери лого тин тон и перволикон апети се ун тиз Вулгарија. Of Bulgaria actually made a statement in the economist conference that was hosted in Bulgaria. He said the reason why we are lagging behind in terms of bringing together this the IGB is actually the fact that Bulgaria has increased its requirements. Ina eti mi Bulgaria na ipohorisi apo kapjes apetisi stiske apo pjes. Is Bulgaria ready and prepared to actually give up on certain of its requirements or claims, if you will? And if yes. What is it going to concede on? What is it going to give up on? Ке ми е дефтери еротис ја нмо епитрепете. Си зети, си зети се теке капија пио синдиеклимена метра ја тин велтиуси тис кинис проспатиас ја тин ката полемиси тон диктион трафикинг просфигун ке метанастон. Have the two of you actually had specific discussions on particular measures that could be taken with a view to dealing with the trafficking networks? She's referring to the migrant issue. Right. So when it comes to 
when it comes to the energy projects, I, I think I, I also mentioned something that was mentioned in a different manner by, by uh, Mr. Donchev uh, in, 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 this, uh, in this intervention of his. Όσον αφορά τα ενεργειακά, νομίζω ότι και εγώ τοποθετήθηκα νωρίτερα και είπα με διαφορετικό τρόπο να διατύπωσα κάτι που είπε και ο κύριος Donchev στο συγκεκριμένο συνέδριο. We need the interconnection. There's no doubt about that. Χρειαζόμαστε το διασυνδετήριο, τη διασύνδεση, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία επ' αυτού. But we also need to agree how to expand it. Ωστόσο, χρειάζεται να συμφωνήσουμε και στο πρώτο πώς ακριβώς θα επεκτείνουμε τον αγώνα. Both Greece and Bulgaria have the interest to receive more natural gas through this interconnection. And we know very well that this will serve not only our interest but the interest of Europe and the European Union. In order to bring more gas from different sources on different prices. Προκειμένου να υπάρχει τροφοδοσία με περισσότερο φυσικό αέριο από διαφορετικές πηγές με διαφορετικές τιμές. So that is why Minister, Deputy Prime Minister Donchev was was right to say. Ακριβώς το λόγο κύριος Donchev ο αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως είχε δίκιο όταν τοποθετήθηκε όπως τοποθετήθηκε. That we have increased our our assessments and our ambitions, and we, we need more actually, not less. We are not giving up this, this project. We need to realize it, but in different dimensions. Everything has a start, but we need also guarantees that that there will be there will be an increase of the quantities. However, it is it is true that you cannot run without being able to walk. So let's let's start with, with small steps and be sure though that we have agreed on the bigger picture. When it comes to the, the human trafficking, our ministries of interior uh, are in close contact. I know that there's, a, there's an officer from the Bulgarian police uh, who comes every single month here in Greece. We are uh, developing and increasing our cooperation in that regard. I can speak uh, about uh, human traffickers being caught on Bulgarian territory. And their number is increasing. Bulgaria actually recently changed its legislation and introduced severe penalties for human traffickers. That needs to be done by all the European Union countries. I know Greece has very uh, adequate and adapted legislation in that regard. But the θα ήθελα την άποψή σα για την διαδικασία του Βερολίνου για τα Δυτικά Βαλκάνια και συγκεκριμένα θα ήθελα να μας πείτε αν πιστεύετε ότι υποκαθιστά τις κοινοτικέ διαδικασίες γειτονία διεύρυνσης replaces the community procedures and processes in terms of enlargement. Και αν πιστεύετε ότι υπάρχει διακριτική μεταχείριση διότι κάποια κράτη μέλη των κάποια βαλκανικά κράτη που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμμετέχουν σε αυτή, όπως η Κροατία και η Σλοβενία. 
Ενώ κάποια άλλα, όπω η Ελλάδα, η Βουλγαρία και η Ρουμανία, όχι. Ευχαριστώ πολύ. Αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση και για τον κύριο Στάινμαγερ που θα μας επισκεφτεί την άλλη εβδομάδα. Γυρίζοντα την Τετάρτη από την Κύπρο, από την επίσημη επίσκεψή μου στην Κύπρο, την Πέμπτη και Παρασκευή, θα είναι ο καλός φίλος και υπουργός εξωτερικών της Γερμανίας στην Αθήνα. Στην Ελλάδα, η Παρασκευή θα πάει και στη Πρέπει να σας πω ότι η πρωτοβουλία του Βερολίνου είναι μια πρωτοβουλία στα πλαίσια των ιστορικών παραδόσεων της Γερμανίας και της Αυστρίας όσον αφορά τα Βαλκάνια. Uh, και από αυτή την άποψη συμπεριλαμβάνει και την Κροατία και τη Σλοβενία. Δύο κράτη που συχνά δεν θέλουν να ονομάζονται βαλκανικά, αλλά κράτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Και με τα οποία εμείς θέλουμε να συνεργαζόμαστε. Και στα οικονομικά ζητήματα έχουμε καλή συνεργασία. Υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες στην Ευρώπη όσον αφορά τα δυτικά Βαλκάνια. Σε όλους υπογραμμίζουμε ότι δεν μπορεί να γίνει η βαλκανική πολιτική χωρίς τα βαλκανικά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να πω κάτι ιστορικό, ότι όταν συζητούσαμε σειρά συνδικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την εξωτερική της πολιτική. Επειδή μεγάλωνε η Ευρωπαϊκή Ένωση, υπήρχε η σκέψη να έχουν ειδική ευθύνη οι γείτονες των κρατών μελών των εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς δεν ζητάμε κάτι τέτοιο, We are not asking that. αλλά ούτε το αντίστροφο το επιτρέπουμε. But we wouldn't allow for the reverse to happen either. I completely agree with, uh, with Nikos and I would say the following. Of course, uh, when it comes to the integration of the West Western Balkans, it is clear that the European Union will never be complete without the Western Balkans to be part of it. But at the same time, the integration of the Western Balkans cannot happen without the participation of the Eastern Balkans. And the South. That is why the Berlin process, we have already several times uh, placed this question to, to our colleagues participating into the Berlin process uh, to find a modality through which to have a cooperation and uh, better understanding about the opinion of of the countries on the Balkans, members of the European Union. And η Βουλγαρία, μια χώρα μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και χώρα που θέλει να γίνει μέλο στο Σέγγεν, πώ στέκεται απέναντι στο γεγονό ότι η Ευρώπη αυτή τη στιγμή παζαρεύει μια σχεδόν πλήρη απελευθέρωση τη διαδικασία τη Βίζα για του Τούρκου πολίτε. Ευχαριστώ. Now, when it comes to when it comes to our Schengen membership, um, uh, again, I will reiterate our 
great, uh, great gratitude towards, towards Greece for, for the support. We have even launched uh, this idea and uh, it is already widely discussed about um, different stages of uh, adherence of Bulgaria to uh, the Schengen zone. Which includes first the lifting of the borders, uh, of the air borders and the naval ones, mm -hmm. and the maritime ones. And then, of course, on the later stage, the, the land borders. When it comes to the, uh, to the negotiations, or not negotiations, but the ideas and the uh, attempts to see whether there could be certain type of visa liberalization towards Turkey, um, it comes, of course, with, uh, together with our desire to start implementing the readmission agreement with, with Turkey as soon as possible, no, it is as, uh, as it is envisaged uh, from since 2018, if I'm not mistaken. Uh, it's the understanding that we need to have some kind of interaction with the Greek But it comes also uh, with, the, with the idea that right now the cooperation with Turkey vis-à-vis -vis, uh, the migration uh, crisis is extremely important. And however, and of course the, the, the European Union has visa liberalized um, relations with other countries who are not members. Whether this will happen or not is something that uh, is up for debate inside the European Union and I wouldn't predispose now any outcome. Οπότε δεν θα ήθελα να προδιαθέσω στη φάση αυτή οποιονδήποτε σχετικά με την έκβαση, με το αποτέλεσμα. Κατά πόσο λοιπόν τα πράγματα θα συμβούν έτσι διαφορετικά, αυτό είναι και α, κομμάτι της διαδικασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. But it, it is clear that we need a dialogue. Εκείνο όμως που είναι σαφές είναι ότι απαιτείται διάλογος. Εγώ δεν θα φάω πολύ χρόνο, θα συμφωνήσω με τον συνάδελφο μου τον Ντάνιελ. I will not take up too much of your time, I will agree with my colleague Daniel. Απλώς θέλω να πω ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε κράτος πρέπει να διαπραγματεύεται τις ζημερίες του σχέσεις. Let me just say this. Within the context of the EU, it is important for every member state to actually negotiate in terms of its Αλλά κανείς δεν μπορεί να υποκαταστήσει τους ευρωπαϊκούς θεσμούς όταν συζητείται ευρωπαϊκά θέματα. But no one can replace the European institutions whenever European issues are debated. Ευχαριστώ. Thank you. Thank you very much.